Nascido em Brasília, ele começou a investir em Agtex há mais de uma década. Liderou 34 investimentos e participou de mais de 20 conselhos de administração no setor. Hoje faz parte do conselho de algumas das principais empresas de transformação digital. Ficou interessado? Então vem conhecer mais sobre startups de crédito rural com Chico Jardim, sócio da SP Ventures, empresa líder no segmento de investimentos de Venture Capital e Agfugtech da América Latina. Ao longo da evolução da produção agropecuária, os mecanismos de financiamento da atividade rural sofreram uma série de transformações. Desde 1965, o Sistema Nacional de Crédito contribuiu para estimular os investimentos no setor, como a construção de armazéns e indústrias de beneficiamento, favorecer o custeio da produção e comercialização dos produtos agropecuários e ainda possibilitar o fortalecimento econômico dos produtores. Atualmente, são várias as opções de crédito disponíveis, mas entender melhor essas possibilidades é fundamental para o crescimento do setor, garantindo rentabilidade aos agricultores. Gestão financeira é um processo fundamental para o desenvolvimento do agronegócio. Economia 360. Seja muito bem-vindo, este é o programa Economia 360, uma nova aposta do Canal Rural para te ajudar a financiar de maneira bem bacana a sua safra. Ao longo das semanas a gente vai receber especialistas, experts no assunto. Hoje eu converso com o Chico Jardim, ele que é especialista em Agtex e Fintex e também é sócio da SP Ventures. Obrigada pela sua presença, Chico. Que isso, Su. Prazer e uma honra conversar com você e com os seus telespectadores. Eu já apresentei um pouquinho, falei um pouquinho sobre você, de Brasília. Eu queria que você falasse um pouquinho da tua empresa hoje para a gente começar esse papo. SP Ventures, quanto tempo tem e qual é o papel dela? Tenta explicar para as pessoas entenderem qual é o papel dela hoje no mercado. Su, a gente começou a SP Ventures em 2007. Então hoje a gente está batendo aí o 13º ano de, de atividade. É, a gente construiu a companhia enxergando que tinha uma lacuna no mercado de capitais brasileiro é, que nos Estados Unidos funciona super bem, que é o capital empreendedor. Então, para empreendedor que quer montar um negócio do zero, levar esse negócio do zero a 100, é, que não tem garantia, que não tem recebível, é, mas tem uma ideia com muito potencial e para construir um negócio na, realmente grande, faltava ali um capital para começar o um negócio, não um capital de empréstimo, mas um capital é, de sócio, comprando uma fatia minoritária, colocando capital no caixa da companhia e replicando o um modelo que no Vale do Silício funciona tão bem há tantos anos, que é entrar com dinheiro, mas também com capital intelectual, fazendo mentoria, atraindo talentos, atraindo mais capital financeiro e ajudando aquele negócio a realmente crescer e escalar. Mas ela não nasceu com esse intuito de agronegócio. A gente até brincou antes em off que vocês não escolheram o agronegócio para atuar. Foi o agronegócio que escolheu vocês. Com certeza. Então, quando a gente montou esse business, o objetivo era replicar o um modelo de venture capital dos Estados Unidos, que funciona tão bem no Vale do Silício há mais de 60 anos, aqui no Brasil. E, e primeiro, o que é o venture capital? Nada mais é do que uma metodologia de criação de empresas de alto impacto, intensivas em tecnologia, e que é o único modelo de negócios que a gente conhece até agora, que há mais de 60, 70 anos, ele constrói uma empresa de 100 bilhões de dólares a cada cinco anos. É o único modelo de negócio que construiu empresas de trilhão, pensando em Amazon, Microsoft e Apple. Todas saíram dessa metodologia, né? caracterizado por pequenos grupos, intensivos em tecnologia e com orçamentos de venture capital por trás, né? sem ter o vício, a burocracia e o legado de uma grande companhia e com muito apetite para risco. Então, pegando isso, a gente começou isso em 2007 aqui no Brasil e saímos para encontrar empresas de software, tecnologia para saúde, que é exatamente o que é investido lá fora. É, e aí a gente encontrou uma, uma, um fato que, que eu acho que hoje é mais universal para todo mundo, mas na época a gente não sabia. 
O que o Brasil tem de mais próximo ao Vale do Silício, em termos de inovação, invenção, competitividade, história empreendedora de sucesso, é o agronegócio. Chico, como as Agtechs têm contribuído para a evolução do agro brasileiro? Então, primeiro da nossa definição do que é uma startup. Uma startup é uma pequena empresa com muita ambição e que está em busca de um modelo de negócio escalável e quer ficar grande rápido e que vai morrer ou ficar grande rápido. Então, acho que essa é a definição de startup. Uma Agtech é uma startup do agronegócio. Então, a gente define, e a gente vê essa mesma definição dos Estados Unidos, que é chamada de farm to fork, é, do garfo, é, da fazenda até o garfo, ou seja, pode ser uma tecnologia que está revolucionando um problema, uma startup que está resolvendo um problema de fertilidade de solo, de plantio, dentro da porteira, até entregando alimento na gôndola do supermercado ou é, na bandeja do consumidor final. Então, é, é uma companhia que está atacando os desafios, em cima disso, monetizando, desenvolvendo valor, lucro, em cima de problemas que o agronegócio tem hoje na sua cadeia. E para quem não sabe o que é uma fintech, como captar recurso através de uma fintech? Todo mundo pode? O produtor de hortaliças, o grande produtor de soja, o pecuarista? Explica para gente. Então, essa, você acabou de tocar um dos pontos que está me deixando mais empolgado na, na atual conjuntura de investimento em startups agtechs brasileira. É... A gente está passando por uma tempestade perfeita para a construção de agfintechs, fintechs para o agronegócio no Brasil. Essa tempestade perfeita ela é caracterizada por alguns fatores. Em primeiro lugar, a gente tem juros historicamente baixos. Então, todo poupador, gestor de dinheiro está começando a ter que procurar produtos mais alternativos e exóticos é, para poder rentabilizar seu dinheiro. E o agronegócio, claro, aparece como uma das principais oportunidades. O setor que está saindo muito firme e forte na pandemia, um setor que trabalha com moeda forte e tudo. Uma participação Isso. forte no PIB do Brasil, uma né? Participação Fundamental. Segundo elemento, a gente precisava de várias destravas regulatórias. E nisso, com o MP do Agro, que foi passado agora em abril, e muitas inovações que a gente está vendo saindo do Banco Central, a gente está vendo muitas destravas no ambiente regulatório para facilitar a criação das fintechs. Então, mais um fator importante. Terceiro, a gente está vendo uma transformação digital muito acelerada no agronegócio. O que, que isso significa? O produtor ele começa a gerenciar sua fazenda com software, monitorar o que está acontecendo na sua lavoura com satélite. Então, começa a ter muito dado coletado em tempo real e assertivo e aferido. Então, consequentemente, um agente financeiro aqui na Faria Lima, ele consegue originar, precificar e compreender aquele risco para emitir um instrumento financeiro e ele consegue monitorar e acompanhar aquele instrumento de forma mais barata. E existe um modelo de negócios e taxas de juros específicas para as fintechs? Então, o que a gente vai ver agora no Brasil, e cada vez mais com a saída do governo, do setor público, do mercado de subsídio ao agronegócio, é que vai criar o que já está acontecendo em grande escala, um mercado de crédito privado robusto e competitivo para o agronegócio, estável. Então a gente vai ver uma briga enorme, no bom sentido, entre os grandes bancos e as pequenas, né, as agfintechs que vão surgir, é, e a grande vantagem da concorrência alicerçada pela tecnologia, que gera muita eficiência. E eficiência, no caso do serviço financeiro, significa taxa de juros mais baratas, significa um processo de instrumentação mais rápido e ágil, menos complexidade com as garantias e prazos cada vez maiores. Então o que a gente vai ver é que o produtor vai ter cada vez mais empoderamento em termos de acesso a crédito para custear. E as fintechs desburocratizam o acesso ao crédito rural? Claro, claro. Então, assim, a primeira coisa é que o processo de ir numa agência bancária a 500 quilômetros da fazenda para assinar papel, para tirar um empréstimo, isso precisa acabar. É, os cartórios precisam estar digitais e a MP do Agro é um passo importantíssimo nisso e a tecnologia que integra desde computação na nuvem até blockchain viabiliza isso e a gente está vendo isso acontecer é, em alta escala. E, e aí com tudo isso você reduz custo para o agente financeiro também. Na hora que ele não precisa mais ter uma agência, não tem mais o custo operacional, também a operação fica mais barata. Então, além do processo ter o que a gente chama na tecnologia digital menos atrito, o produtor vai conseguir fazer isso de casa, é, também quem está fornecendo crédito consegue fazer com menos custo. E qual que é a grande vantagem do produtor fazer isso em casa? Ele consegue cotar com 10, 20 instituições diferentes. Então, você tem mais transparência, você tem mais competitividade. O poder de barganha e negociação sai do agente financeiro e vai para o produtor. E quem pode pegar crédito com as fintechs abrange todos os segmentos do agronegócio, Chico? 
como? Bem, acho que o Covid foi ótimo nesse aspecto. É, de virar a chave. De virar a chave, porque o que, que a gente percebia? É, o produtor ele ainda, ele ainda tinha é, é, legados e vícios anteriores que, que fazia parte da cultura, que ele ia conhecer não só a tecnologia, mas também é, oportunidades de financiamento em grandes feiras, por exemplo. Então, o que, que a gente teve nesse ano de Covid? Bem, em 2018, o AgriShow vendeu nos quatro dias 2,7 bilhões de reais de equipamentos. Esse ano não teve AgriShow. Esse ano não vai ter nenhuma feira. Bahia Farm Show, Agrotins, Expo Inter, todas foram canceladas. Todas adiadas num primeiro momento, mas agora praticamente todas canceladas, né? Exatamente. E as revendas também reduziram o tráfego, o agrônomo também parou de visitar, o produtor não quis mais que o agrônomo viesse. Então, teve muito menos contato. O que aconteceu? O produtor mostrou o que ele vem mostrando há 40 anos no Brasil, com o desbravamento do cerrado, com a tropicalização da soja. Ele se adaptou. E ele se adaptou muito bem. Ele está consumindo hoje conteúdo, tecnologia, informação digital. Então hoje o produtor já é um ser mais digitalizado do que ele era há 90 dias. E não tem volta. Depois que você vai para a digitalização, depois que você se acostuma com aquela experiência, você não volta. Então a minha recomendação é que é um caminho sem volta, pode mergulhar de cabeça, ou com a desintermediação de cadeias, o que vai acontecer para o produtor é ele vai ter mais tempo para passar com a família dele, porque ele vai perder menos tempo com essas rotinas que eram totalmente desnecessárias e dois, as operações vão ficar mais eficientes. Isso vai se refletir em como? Mais transparência de preço preço de insumo, preço de equipamento e, mais importante, o preço do dinheiro. E é sobre revolução digital no campo que a gente vai falar daqui a pouquinho. Para você que chegou agora, esse é o Chico Jardim. Ele é especialista em fintechs e agtechs, futuro do agronegócio. É daqui a pouquinho. Ah, a gente vai falar sobre MP do agro e sucessão familiar. Segura aí, a gente volta já. Estamos de volta com o programa Economia 360, essa é a nossa estreia. A proposta daqui para frente é te ajudar a financiar a safra, recebendo nomes importantes e de muito conhecimento sobre crédito rural e todas essas coisas que envolvem o financiamento do agronegócio. Hoje eu estou aqui com o Chico Jardim, ele que é especialista em fintechs e agtechs, tem mais de 10 anos aí de experiência no segmento. Chico, a questão da conectividade aqui no Brasil, ela tem atrapalhado muito o desenvolvimento e o avanço das agtechs pelo país? Isso é uma ótima pergunta e, e eu dou um passo além. né? Tem muita gente que se frustrou com a velocidade que as agtechs e a tecnologia digital chegou no campo. É, e muitas vezes se frustrava com o ritmo de adoção que o produtor tinha. Mas quando você olha é, a velocidade que a conectividade vem crescendo, a velocidade que a penetração mobile vem crescendo no campo, é, e entende que isso aqui tem que ser um elemento fundamental, primário para você depois conseguir converter digitalmente o produtor e o campo, é, fica muito claro entender que não, na verdade a gente está acompanhando bem o ritmo de, de adoção digital no campo. Chico, uma coisa muito importante que a gente não pode deixar de falar é a questão estrutural das cidades brasileiras. Né? A gente percebe aí que existe muito problema de internet, principalmente no campo. Né? Como é que você acredita que isso deva avançar daqui para frente? É, eu vou até te contar uma história interessante. Quando a gente estava investindo numa empresa nossa, que oferece tecnologia digital, software, tablets integrados para a pecuária. É, a turma, quando a gente ia ao mercado, mostrava para a pecuária, falava, não, o peão da minha fazenda não vai saber mexer nesse negócio aí. Isso foi 2017, 2016, 2017. Um ano e meio depois, os mesmos clientes e prospects estavam reclamando que o peão não ia mais a campo porque ele vinha com o smartphone dele para perto da fazenda para roubar o Wi-Fi da fazenda. Ou seja, você teve uma inversão brutal no que, que era o problema e como que era o engajamento e a usabilidade. Você tinha qualificação, mas você não tinha o básico que era a internet. Exato. E, e a velocidade que o alfabetismo digital acontece e com as, o nível de instrução que você precisa que a pessoa tenha, é, não, você não precisa ter um agrônomo formado para saber e usar e engajar digitalmente, muito pelo contrário. Então o que aconteceu foi, primeiro, 
é, teve um tsunami de digitalização no campo em termos de absorção. As pessoas usam, né? Se você vê o que, que hoje tem de compra de insumos, de troca de conhecimento por WhatsApp, é inquestionável que a comunicação e a tecnologia digital já está no campo hoje. É, um, talvez um, um erro de conhecimento e interpretação é o seguinte, muita gente olha para a internet que está na fazenda, na sede da fazenda, é, e os índices são bem altos, né? Entende, ah, não, então o Brasil já está totalmente conectado, o agro já está conectado. Mas, na verdade, isso é uma falácia. Porque o fundamental é que o talhão do produtor, né, a fazenda, a operação agrícola, fora da sede da fazenda, esteja conectada. Não adianta nada eu ter um, uma tecnologia de internet das coisas, um drone, é, um smartphone que vai me trazer inteligência para tomada de decisão no campo, na lavoura, se eu só tenho conectividade dentro da fazenda, dentro da sede da fazenda. Então, em primeiro lugar, é, o que a gente está vendo hoje é uma guerra de vários protocolos de tecnologia, desde as operadoras tradicionais, o novo leilão de 5G que deve estar tá saindo e é, tecnologias novas como Sigfox, Lora, que são muito focadas em transmissão de dados de internet das coisas, brigando pelo business, pela atenção, pela demanda do produtor. É, então hoje já não tem mais uma dúvida se você vai ter conectividade universal nos próximos cinco anos no campo. Hoje é uma questão de tempo, se vai ser três, se vai ser cinco e qual vai ser o protocolo que vai vencer. Mas não tem a menor soma de dúvida que hoje a conectividade é um... Agora é um assunto bastante delicado que já foi muito discutido em relação à sucessão familiar. Né? Muitos especialistas acreditavam que com a revolução digital o Brasil teria um novo êxodo rural como aconteceu nas últimas décadas. Mas você estava me falando que você tem observado um fenômeno muito diferente disso, que várias gerações se encontram para conversar sobre tecnologia no campo. Isso é surpreendente, né Chico? Os especialistas erraram feio, né? <risos> Na verdade, o, o, o que a gente está vendo, é, a turma dizia que a tecnologia digital só ia vingar no campo quando houvesse a sucessão e as novas gerações assumissem a fazenda. Bem, em primeiro lugar, eles é, subestimaram brutalmente o produtor que desbravou o Cerrado, que foi o grande empreendedor. É, esse cara, né, o avô, ele está alfabetizado digital, ele está engajando, né? ele está usando, ele está aprendendo, ele está absorvendo. Então, primeiro isso. Agora, o segundo ponto que é o mais legal, que a gente está percebendo isso, é a gente está vendo a tecnologia digital como sendo um unificador das gerações. Ele gera um tema relevante de pauta e que engaja e une o avô, o filho e o neto. Na prévia, você me falou uma frase que eu até anotei, que a gente construiu junto, que eu achei muito bacana e eu vou dividir com vocês, que a digitalização no campo hoje no Brasil, ela não segrega, não substitui e ela une a mão de obra. Isso é muito interessante. Ela une, ela empodera e ela aumenta o valor agregado. Então, o que a gente está vendo hoje é com a tecnologia digital, é um maior poder de entrega e produtividade no campo, com certeza. Chico, em relação à qualificação das universidades, você acha que existe esse andamento já? Os agrônomos, por exemplo, já estão sendo formados para atender os produtores nessas novas tecnologias? Ou você acredita que ainda tem muito caminho pela frente? O Brasil hoje é o principal celeiro de produção de conhecimento e ciência para a agricultura tropical. Isso não tem a menor sombra de dúvida, a gente já reina nisso há muitas décadas. Tal. O que está acontecendo no agro? A velocidade de transformação de negócios, essa velocidade que a turma lá fora chama de exponencial, que é o que acontece na internet, é o que acontece em outros setores como bioinformática, chegou com muita força no campo. É, isso é uma baita oportunidade, mas tem um risco também. Ele torna instituições, muitas vezes centenárias, em dinossauros obsoletos muito rapidamente. Então, o que a gente percebe hoje é que a formação tradicional de excelência de um agrônomo, especialista em ciência das plantas, fertilidade de solo, todas essas qualificações tradicionais de um agrônomo, ela começa a não ser mais suficiente. Hoje, um agrônomo, para ele se integrar com a nova realidade, a realidade dos próximos 10, 20, 100 anos no campo, ele precisa entender de programação. Ele tem que saber escrever um código de software, ele tem que saber programar um drone, ele tem que saber interpretar dados brutos de satélite, transformar isso em inteligência. Então, o que você tem é uma, uma, uma destruição daquele campo tradicional 
é, e uma sobreposição da tecnologia da informação em cima dele. Então hoje um agrônomo, se ele não, ele pronto, não vai sair da universidade sabendo essas coisas, ele tem que fazer cursos de capacitação muito fortes em programação. Daqui a pouco o Chico vai ajudar a te mostrar como é que se faz uma safra legal em 30 segundos. Mas antes, para finalizar, eu queria perguntar um pouquinho para ele sobre o desempenho do governo, desse governo, é, e o papel dele nessa questão de digitalização no campo. E um pouquinho mais sobre a MP do Agro, eu acho que ela é tão fundamental, a ministra Tereza Cristina a falou em MP do Agro, que foi aprovado agora dia 17 de abril, como uma mini reforma do agronegócio brasileiro, né? Eu acho que a gente tem uma dupla ali que é fantástica. A ministra, a ministra Tereza Cristina e o ministro Paulo Guedes é, são realmente é, do mais alto talento e alinhamento em termos do que precisa ser feito. Então, eles estão fazendo duas coisas que eu acho que é fundamental. Primeiro, é colocar a pauta da digitalização e da infraestrutura e a inovação no agro como sendo prioridade. E segundo, uma visão que, que eu acho que já estava na hora, que é o governo não vai ser a solução para o agronegócio. Né? O salto que a gente teve de produtividade nas últimas décadas, que teve um papel fundamental da ciência, a Embrapa, etc. Quando a gente olha para frente, esse modelo de inovação e pesquisa, ele está obsoleto. Então, ele tem que vir dos empreendedores. E isso, o Paulo Guedes, no, no discurso de posse, ele repete muito isso, né? É, que o Brasil sempre foi o paraíso do rentista, o inferno do empreendedor. E eu acho que o que a ministra Elisa Cristina e o ministro Paulo Guedes estão fazendo no campo é inverter essa regra, é que realmente seja o paraíso do empreendedor e o inferno do rentista. Porque é o empreendedor que vai trazer a próxima onda de inovações e saltos de produtividade no campo. Legal, Chico. Mas agora chegou a hora da safra em 30 segundos. O que, que o produtor tem que pensar quando o assunto é crédito rural? Digital. Qual o segredo de uma boa safra? Tecnologia. De 0 a 10, qual é o grau de importância da gestão financeira para o sucesso do negócio? 10. E qual o futuro das operações de crédito rural aqui no Brasil? Passando por uma profunda desmaterialização do papel, tudo digital, com muito mais transparência e muito mais eficiência, se transmitindo em... Facilidade, juros baixos, prazos maiores e facilidade nas garantias. Obrigada. Eu conversei com o Chico Jardim, ele que é especialista em Agtex, Fintechs e também é sócio da SP Ventures. Espero que você tenha gostado desse programa de estreia, esse programa que está chegando aqui na telinha do Canal Rural para te ensinar, para te dar boas dicas de como financiar a sua safra. Na semana que vem a gente recebe outro nome que vai te ajudar a elucidar outras questões de financiamento de safra. Até a próxima, a gente se vê aqui na tela do Canal Rural.